大家好，我是娜娜。今天上街来呢，有一个重要任务，那就是去给十三妹当那个拉拉队队长。<笑>等一下，你们听啊，那个声音最大的就是我。那十三妹今天做什么呢？今天就是她的导游大赛决赛啦。然后我们过去给她呃打口气，好吧？到门口啦，天都快黑了。你看我们的拉拉队，大娜娜，小黄黄，<笑>哇，还是有很多人的。你们有没有发现我的发型变了？然后我们现在找个地方坐这里。大娜娜，大娜娜，<笑>然后这小黄黄，小黄黄。<笑>哇，好美呀、啊！看我一半了。哎，我们都来给十三妹加油的，我们是后援团。十三妹在那里。哎呀，她美不美？十三妹，<笑>好美啊，好漂亮。哇，我们小秋秋来了！十三妹加油，好美呀、啊！各位尊敬的领导们，现场的各位朋友们，登豆高音来，来！我是六号选手，我叫石长秋，石家有女啊，排行老三，大家呢可以叫我十三妹。我是一名土生土长的黄都人，从小呢是吃着黄都百家饭长大的一个小姑娘。那么现在啊，随着这个互联网行业的兴起呢，自媒体这个行业也越来越受到大家的欢迎。而我呢，现在正在以自媒体短视频的方式，把咱们家乡的民俗风情啊，还有美食特产呢、啊，分享出去。让世界各地的朋友们都了解到，原来在湖南省的西南边陲，还有一个名为通道的神秘小城。那么目前呢，我在全网拥有了一百多万的粉丝量。在今年的黄都五一直播活动当中呢，我带领了五十多万的朋友了解到了咱们的黄都动物快村。黄都啊，它是通道百里动物文化长廊上一颗璀璨的明珠。这里的每一段故事都与歌有关，每一对恋人的相识呀，都与舞相连，也被众人呢称为“歌的海洋，舞的世界”。说到黄都，有的人会从美景开始说起，有的人呢会从谈恋爱的方式开始说起。那么今天呢，我要来跟大家分享的是洞家迎客的三道宴。第一道宴呢，也就是咱们的蓝门宴，也叫蓝门酒。当贵客进入到洞寨之前呀，我们呢，洞家阿哥会吹着芦笙拦在寨门口。那么，美丽的阿妹呢，会手捧着洞家的苦酒迎接于寨门之外，比哥呀才能够进寨。石长秋，他为我们带来的才艺展示，独舞、书简，让我们掌声有请。看不出来，我们看不出来啊，就就是他那个音乐卡的时候，稍微有一点点停顿，其他看不出来。对，但稍微顿了一下嘛，你
那首，懵了一下。但但但是那个只能怪音乐，只能怪怪音乐。好的，那么最终的结果呢，已经热乎乎的拿到了我的手上。现在向大家宣布，二零二零年通道线首届导游大赛决赛的成绩，第一名莫宝仪，总分九十八点二三分；第二名殷群静，总分九十六点六六分；第三名。石长秋，总分九十六点零二分。哇！第四名，恭喜我抽大。十几。同时，我们最佳才艺的最佳才艺奖的获得者李金枝，以及我们最佳风采奖的获得者杨丹，来有请以上几位选手登台。三位选手。哇！欢迎我抽大上去领奖啦！同时，有请我们的颁奖嘉宾，原人大副主任、二级调研员、现总工会主席刘国云，以及我们的现总工会党组书记吴永雄，有请二位领导来登台为我们的二等奖的获得者颁奖。抽到这紧张呀，哈哈哈哈哈！那小表情，那小表情。同时，我们县总工会也是不住他的笑容啊。二等奖的获得者，通道五一劳动奖章，让我们再次掌声恭喜二等奖的获得者。无处安放的小眼神，哈哈我要这样子。只关注一个问题，那就是这个钱去哪里兑换？三妹，三妹，这个钱去哪里兑换？你也不知道，你也不知道。我也好想知道。等一下，问一下。看一下。哎，五一劳动奖章，为什么是五一劳动奖章？五一劳动奖章。哎，有两本啊。看一下你那个奖杯呢？你的奖杯呢？写你的名字吗？没有写，没有写。银杯呀、啊。哦，银杯，那也是哦。哇，好棒哦！我看一下这个，再看一下这个，哪个哪个哪个女孩？小提琴
不是，还写啥？啊、什么颁发哦？通道人民，通道粽子支持县总工会颁发。第二名是那个小男孩，加油！唱歌那我们一群娘子军，哎。大娜娜的脸，我们一群娘子军去吃宵夜去啦！那我们下期见哦，拜拜。